கனெக்டிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம சிம்புவோட படத்துல நடிச்ச ஒரு பிரபலமான நடிகை இப்ப போதை மருந்து கடத்தல் விவகாரத்துல சிக்கியிருக்காங்க யாரு என்ன அப்படின்ற விஷயத்த எல்லாம் பாக்கலாம் நம்ம சிம்பு நடிச்ச காதல் அழிவதில்லை அப்படின்ற படத்துல அவருக்கு ஜோடியா சார்மி நடிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் மட்டும் இல்லாம தமிழ்ல ஒரு சில படங்களையும் நடிச்சாங்க ஆனா தெலுங்குல தான் அவங்க பயங்கரமா பேமஸ் ஆனாங்க சமீபத்துல ஐதராபாத்தை சேர்ந்த பியூசும் தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த கெல்வினும் போதை மருந்து சப்ளை பண்ண விவகாரத்துல மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்களை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் பொழுது தெலுங்கு பட உலகில் இருக்கிற பன்னெண்டு பேரை சுட்டி காமிச்சிருக்காங்க அதுல முக்கியமா நடிகை சார்மியும் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இத பத்தி சார்மி கிட்ட கேக்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முதல் முதல்ல போதை பொருள் கும்பல்ல என்னுடைய பேரையும் சேர்த்து வச்சு பேசுனது தான் என்னுடைய மோசமான தருணம் அது என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தினரையும் ரொம்பவே பயங்கரமா பாதிச்சிருக்கு இருந்தாலும் நான் அந்த சட்டவிரோதமான செயல்களை ஒருபோதும் செஞ்சது கிடையாது இனிமேல் நான் செய்ய மாட்டேன் கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனையில இருந்து நான் சுத்தமா வெளியே வருவேன் அது கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்கலங்கிக்கிட்டே பேசியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பத்திரிகையாளர்கள் நீங்க எப்ப அடுத்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க அப்படின்ற கேள்வியும் முன்வச்சிருக்காங்க அப்ப அவங்க சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய பதினெட்டு வயசுல இருந்து இந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா எனக்கு திருமணத்துல எந்த விதமான ஆர்வமும் இல்ல அத பத்தி நான் சிந்திக்கவும் இல்ல எனக்கு என்னமோ தெரியல அந்த கேள்வி கேட்ட உடனே சமீபத்துல திருசாவோட பர்த்டே அன்னைக்கு நாங்க போயிருந்தேன் அங்க என்னை கட்டி பிடிச்ச முத்தம் கொடுத்தாங்க அப்ப நான் அவங்க கிட்ட நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் பொழுது திருசாவும் ஓகே சொன்னாங்க அந்த விஷயம் தான் இப்ப எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது திருசா என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திருசாவுக்கும் இந்த போதைப் பொருள் விஷயத்துல சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது சார்மி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க ரொம்பவே சுத்தமானவங்க அவங்க என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தேவையில்லாம அவங்களுக்கு அதிகாரி <laughs> பத்திரிகையில இருந்து ஐம்பது நடிகர்களோட பேர்லாம் நீக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் பொய் தான் அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது யார் தவறு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றது உறுதி செய்யப்பட்டா அவங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்க உறுதியாக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவருடைய இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் தெலுங்கு திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியும் உண்டாக்கி இருக்கு சோ முதல் ஐம்பது பேரு இப்ப பன்னெண்டு பேரு டோட்டலா அறுபத்தி ரெண்டு பேரு இந்த இஷ்யூல மாட்டி இருக்காங்க இத பத்தின அப்டேட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் நமக்கு கிடைக்கும் அதெல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செல்வராகவன் சூர்யாவோட காம்போல வர முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ரொம்ப பிரமாண்டமா எஞ்சிக்கே படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது சூர்யாவோட படம் இப்ப சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆகாதனால ரசிகர்கள் ரொம்பவே தவிச்சு போயிருக்காங்க இப்படி இருக்க பட்சத்துல இப்போ சூர்யாவுக்கு எஞ்சிக்கே அப்படின்ற படம் அதுவும் செல்வராகனோட இயக்கத்துல ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்றது ரொம்பவே சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கு இதனால அஜித் விஜய் ரசிகர்கள் சாதனையை முறியடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சூர்யாவுக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி பத்து அடி கட் அவுட் வைக்க போறதா தகவல் வெளியாயிருக்கு திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல திருத்தணியில இந்திய வரலாற்றிலேயே முதல் முறையா சூர்யாவுக்கு இருநூத்தி பத்து அடி கட் அவுட் வைக்க போறதா அதற்கான வேலைகளையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சூர்யாவோட ரசிகர்கள் இதுக்காக நேத்து பூஜையும் போடப்பட்டு வேலைகள் துரிதமா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ அந்த பெரிய கட் அவுட் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ சார்மி போதைப் பொருள் கடத்தல் விவகாரத்துல சிக்கிருக்காங்க அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பில்